அம்புட்டு பேருக்க ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிக்கணும்னு ஆசைப்படுதேன் என்னுடைய வீட்டுக்காரமா டாக்டர் பரணியை அவங்கள மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இவங்கதான் என் வீட்டுக்காரம்மா டாக்டர் பரணி பெரிய டாக்டர் வட்டத்துல போய் படிச்சவங்க இந்த ஜம்மு எப்பவுமே குடுத்த வாக்க காப்பாத்துவான்னு உங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் நான் குடுத்த மொத வாக்குறுதியே இந்த எலெக்ஷன்ல ஜெயித்து பிரசிடென்ட் ஆனா என் வீட்டுக்காரம்மா இங்க இருக்கிற அம்புட்டு பேருக்கு இலவசமா மருத்துவம் பாப்பாங்க இன்னைக்கு இந்த பதவி ஏற்றிருக்க இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் என்னுடைய முதல் திட்டமா என் வீட்டுக்காரம்மாவுடைய இலவச மருத்துவ திட்டத்தை இங்கேயே இந்த மேடையிலே ஆரம்பிக்கிறான் என் மனைவி டாக்டர் பரணிக்கு நீங்க எல்லாரும் அன்பும் ஆதரவும் தெரிவிக்கணும் என்னடா பண்றா வரல பாவம்லா இல்லாதவங்களே அவங்களுக்கு எல்லாம் செஞ்சா புண்ணியம்லா இப்பொழுது டாக்டர் பரணி அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேச அன்போடு அழைக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஐம் ரியலி ஹாப்பி டு டூ த சர்வீஸ் ஏன்னா நான் எம்பிபிஎஸ் படிச்சதே என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏழைங்களுக்கு மருத்துவம் கொடுக்க தான் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நான் இன்னைக்கு ப்ரிப்பேர்டாக வரல என்னோட கிட்டெல்லாம் நான் வீட்லேயே வச்சுட்டு வந்துட்டேன் உடம்பு சரியில்லாதவங்க எல்லாம் மேடைக்கு வாங்க கவலைப்படாதீங்க <laughs> அஞ்சு நாளைக்கு அரை அரை மாத்திரையா கொடுங்க சரிங்க மேடம் தேன்ல கலந்து குழந்தைக்கு கொடுங்க சரியா புடிங்க ஊசி எதுவும் போட வேணுமா மேடம் ஓவர் டோஸ்ல தேவையில்ல நான் சொன்ன மாதிரி மருந்து கொடுத்துட்டே வாங்க அப்புறமா சரிங்க மேடம் ஓகே டோன்ட் ட்ரை ஒரு 
கட்டின புருஷனை ஏமாத்திட்டு அந்த வெறும் பையா அவனோட பதவி ஏற்பு விழாக்கு வர நீயே அம்புட்ட அதத்து போய் சவுருக்கே அடங்கி போறது பாக்கணும் இப்ப அவன் வெறும் என் அண்ணம் அவன் மட்டும் இல்ல என் மகளை கட்டின மருமவன் எனக்கு நீங்க ஆயிரம் வாட்டி வீம்பா இல்ல இல்லன்னு சொன்னாலும் அதுதானே உண்மை இவரோட மகளே அவன் கூட வாழ்றேன்னு பொறப்பட்டு போயிட்டாளா இவர் இன்னும் மருமவன் இல்ல இல்லன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாராம் எங்க ஊருக்குள்ள போய் இதெல்லாம் சொல்லிடாதீங்க நாலு பேரு வழிச்சு கட்டிக்கிட்டு சிரிக்க போறாங்க ரொம்ப ஓவரா பேசுத அம்புட்டு திமிராயிடுச்சு உனக்கு இல்ல இல்ல நீயா நானு பாத்துருக்கு என்ன பாது நீங்க ஒத்து காட்டி நான் விட்டுருவேனா அவன் என் மருமவன் தான் நான் அவனோட மாமியாரு தான் என்ன இருக்கும் நான் தாராளமா போவதேன் எனக்கு என்ன இடமா இல்ல இல்ல ஆதரிக்க ஆள் இல்லாத அனாதையா நானு இந்த ஆறுல பாண்டி போன தடவை போனப்பவே என் மருமவ ஆயிரம் தடவை சொன்னான் அந்த மனுஷனை நம்பி போவாத போவாதா தனு நம்ம வீட்டுல மகாராணி மாதிரி இங்கே இருந்துராத்தனு சொன்னான் நான் கேட்டனா ஏதோ வாசல தேடி வந்து வானு கூப்பிடுதாரே போலாமே நீங்க வந்த வீட்டுக்கு வந்ததும் சத்தியம் எல்லாம் கேட்டாரு ஆனாலும் பொறுத்துக்கிட்டு நான் இங்க இருந்தேன் ஆனா அந்த பொறுமைக்கு கிடைச்ச மரியாதைய பாத்தியா பாத்தீங்களா ஏன் அப்படி எல்லாம் பண்றீங்க வீடு இருக்க போய்கிட்டு அங்கேயே பிச்சைக்கார வெறும் அவனோட இவளையும் தட்டேந்தி போ சொல்லு எனக்கு என்ன கஞ்சியே குடிச்சாலும் அந்த வீட்டுல வாழற வாழ்க்கை எனக்கு கௌரவமான வாழ்க்கை தாங்க இந்த வீட்டுல மானம் கெட்டு போய் வாய்க்கு ருசியா தின்னாலும் இது மானம் கெட்டு போன பொழப்பு தான் இத பாருல சிவபாலா ஒன்னையும் தான் வெளியில போக சொல்லிட்டாரு வாலு நம்ம துணிமணி எல்லாம் எடுத்துட்டு கிளம்புவோம் ரெண்டே நிமிஷமா நான் பேக் பண்ணி ரெடி ஆகுற நம்ம போலாமா இங்க பாருங்க ரொம்ப எல்லாம் எடுத்துட்டு போக மாட்டோம் தேவைக்கு ரெண்டே ரெண்டு உடுப்பு தான் எடுத்துட்டு போவோம் அப்படிதான் பாக்கி எல்லாம் நீங்களே வச்சுக்கிட்டு அழுங்க நீ என்னாச்சு 
அப்பா எங்க ரெண்டு பேரையும் வீட்டை விட்டு போ சொல்லிட்டாரு இனிமே இந்த வீட்டுக்கே வரமாட்டோம் சண்முகாத்தான் வீட்டுக்கு போய் சந்தோஷமா இருக்க போறோம் ஐயோ என் தலையில இடிய போடுதியில இருங்க சத்திருங்க என்ன காரியம் படிப்பிய அம்மா கோச்சிட்டு போறாவ போட்டும் போட்டு நாதாவில துரத்தி விட்ட இந்த வீட்டுக்கு இனிமே அவ தேவையா இல்ல இந்த வீட்டுக்கு வேணா அம்மா தேவையில்லாம இருக்கலாம் ஐயா ஆனா உங்க வயிற்றுக்கு தேவையா இல்லையா அதெல்லாம் இருக்கும் தேவையில்லை அலையிருக்கு <laughs> மூணு வேலையும் ஓட்டல் ஓட்டல் அலையறதுக்கு நம்மளால முடியாது சாமி அம்மா இல்லைன்னா நானும் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன் பேசாம தோட்ட வேலையை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிருவேன் நான் சொல்றேன் நீங்க தப்பா நினைக்காதிய வயசானா பொறுமை வேணும் புத்தி வேணும் உங்களுக்கு ரெண்டுமே போக போக குறைஞ்சிட்டே வருது இப்ப சொல்லுங்க அம்மா இல்லாம உங்களால ஒரு நாள் கூட சமாளிக்க முடியாது மறுபடியும் சண்முகத்துக்கு முன்னாடி போய் அசிங்கப்படணுமா அவங்க வரல நீங்களே வெக்கமான பார்க்காம நேர்ல வந்து கூப்பிட்டாதான் வருவேன்னு சொன்னாவ நீங்களும் போனீங்க இல்ல ஆனா இந்த தடவை கால விழுந்து கூப்பிட்டாதான் வருவேன்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவிய யோசிச்சு பாருங்க அது மட்டும் இல்லையா போன தடவை அம்மா போனப்ப சம்முவம் வெறும் பைய இப்ப அவன் பிரசிடன்ட் அம்மாவை கூட்டிட்டு வர்றதுக்காக நீங்க மறுபடியும் அந்த வீட்டுக்கு போனீங்கன்னு வைங்க என் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டாதான் இப்ப எங்க அத்தையை அனுப்புவேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணுவீங்க எங்களுக்கும் பேச்சு கிடையாது வண்டிய விடுங்க நாங்க போறோம் இப்ப என்ன சொல்லி வீட்டு விட்டு கிளம்பு கைய விடுங்க வீட்டை விட்டு போட்டு சொல்லிட்டு இப்ப என்ன சொல்லிட்டு அந்த வேற கேப்பியலா நீங்க தானே விரட்டி விட்டிய நாங்க கலந்துதோம் அம்மா கேப்பியலே ஆக்க கூட மூதியா இருக்க நீ கொஞ்சம் அமைதியா நீ விடுங்க கேட்டி பாக்கியா எனக்கு என்ன கோமல நீ இந்த பதவி பிரமாணத்துக்கு என்கிட்ட சொல்லிட்டு போறல என்ன கோவம் எதுக்காக இறங்க அந்த கோவம் அதானே இறங்க சொன்னா மட்டும் போயிட்டு வாடினு சொல்வியலா இத பாருங்க உண்மையே சொல்லுங்க சோத்துக்காக பயந்து தானே ரோட் வரைக்கும் வந்து கூப்பிடுதிய இந்த பாரு நான் அப்படியெல்லாம் இல்லடியே நான் பத்து நாள் கூட சாப்பிடாம இருப்பேன் நானு அது சாப்பாடா பெருசு அது நீ போன எப்படி டீ நான் இருப்பேன் உண்மையிலே நான் பிரியமா கூப்பிடுதேன்டி இறங்கி வாட்டி இறங்கிட்டியே வேண்டாம் வேண்டாம் இந்த பிடிவாதெல்லாம் வேண்டாம் உனக்கு இறங்கி ஐயாவை இறங்கி வந்து கூப்பிடுதாவ நீங்க கொஞ்சம் வண்டி விட்டு கீழே இறங்குங்க தனியனாச்சு இது எங்க குடும்ப விஷயம் உள்ள பூந்து சமாதானப்படுத்தி ஆட்டையை கழிச்சு விடாதீங்க சொல்லிட்டேன் அடிக்கிறவெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க அப்புறம் வண்டி முடிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் 
ஆமா கே மவனை அடிச்சிங்க நான் இந்த வீட்டுக்குள்ள வரவே மாட்டேன் நேரம் பார்த்து நீ சேர்ந்து ஒத்து உதிரியவனுக்கு சரி 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 இல்லை ஒத்த ஒட்டு இல்லை இவனி நான் அடிக்கல இவன் அடிக்கல ஒன்றியும் நான் அடிக்கல உள்ளார வந்துடி இனிமே இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்காது வந்துடுடி பொறவு என்ன நீங்க மிரட்டி எல்லாம் பேசக்கூடாது பாத்துக்கங்க அப்பதான் எதுக்கு வாசல் எத்தனை பேரும் கூத்து அடிச்சிட்டு இருக்கீங்க பாத்தியலா அவனும் பேசுதான் எதுக்கு மேல நமக்கு என்ன நீ வேலைக்கு இல்ல இல்ல எனக்கு பயமா தான் இருக்கு உண்மையான அன்போட கூப்பிடுங்க இப்படிதான் அன்பா கூப்பிடணும் இளைய சிவபாலா நாம இப்போதைக்கு போக வேண்டாம் நீ வாழ போறவு சண்டை வந்தா போய்க்கலாம் ஒவ்வொரு <laughs> <laughs> உனக்கு ஒரு நொண்ணை இருக்கானே அதே மாதிரி எனக்கும் ஒரு அண்ணன் இருக்கான் எனக்கு பசிச்சா அவன் கிட்ட சொல்லி நான் வாங்கி சாப்பிட்டுக்கிறேன் போதுமா போ என்னட்டி சொல்லுதா இன்னொரு வாட்டி போய் கேட்டா கடிச்சு வச்சிருவா போல அம்புட்டு தூரம் கோவப்படுதாக்கா இலே பசிக்கு சோறு இருக்கா நீ முத நாள்லா பிரசிடென்ட் வேலை புறவ கடைக்கு போயிட்டு கடை வேலை எல்லாம் முடிச்சுட்டு வர்றதுக்குல்ல இல்லை என்ன எல்லாம் பேய் அடிச்ச மாதிரி நிக்கிய அண்ணன் பரணி சோறு வேண்டாங்கிறான் சாப்பிடவே வரமாட்டேங்கிறான் சாப்பிடாம இருக்கலா இல்லை நீங்களாம் கூப்பிட்டு பார்த்தீங்களா அப்பாவை கூப்பிட்டு சொன்னா இன்னும் இந்த வீட்டு அம்மிக்கல்லும் ஆட்டுக்கல்லும் மட்டும்தான் அவளை கூப்பிடல அம்பட்டு பேரும் போய் கூப்பிட்டாச்சு கல்ல கொண்டு எரியாத குறையா துரத்தி விடுதா சரியா அவளுக்கு கோவம் ஏமாறு தானே நானே போய் பேசி சமாதானப்படுத்தேன் இப்போ உனக்கு என்ன வேணும் இல்ல நீ எதுவும் சாப்பிடலன்னு சொன்ன அவ உதவி <laughs> விருப்பம்தான் <laughs> சொல்லுடா கழுத்துல தாலி கட்டிட்டா நீ எனக்கு முதலாளி ஆயிடுவியா நீ சொல்ற எல்லாத்தையும் நான் செய்யணுமா 
மேடையில வெற்றி என்ன வைத்தியம் பார்க்க சொல்றதுக்கு நீ யாருடா சொல்லு நீ யார் எனக்கு இல்லை நிஜமாவே இந்த விஷயம் உனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும் தான் செஞ்சேன் உனக்கு ஒன்னு தெரியுமா உங்ககிட்ட வைத்தியம் பார்த்துட்டு அத்தனை பேரும் மனசார வாழ்த்திட்டு போனாவளா அதை பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன சந்தோஷம் அவ்வளோதான் சரி மன்னிச்சுக்க சாமி இப்ப என்ன செய்ய உன் கால விழுமா ஓஹோ இப்படி சென்டிமெண்டா பேசுனா உன் மேல எனக்கு கோவம் போயிடுமா அதெல்லாம் என்னைக்குமே போகாது இந்த ஜென்மத்துல இந்த கோபம் போகவே போகாது சாகிற வரைக்கும் உன்னை மன்னிக்கவே மாட்டேன்டா எந்த நம்பிக்கையில என்னென்ன பைத்திய கர்த்தனமா நீ பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லு இல்லல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு நீ மாறுவ உன் மனசு மாறும் நீ வேணா பாத்துக்கிட்டே இரு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குல்ல உன் மனசை நான் மாத்திடுவேன் நீ ஆசைப்பட்ட சம்மோனு ஓடி வந்து நீ என்னை கட்டி பிடிச்சுக்கிடுவ அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குல்ல டெய் நிஜமாவே உனக்கு அவ்வளவுதான் அறிவா எனக்கு புரியல என்ன இப்படி தகுதியே இல்லாத ஒருத்தனை எப்படி ஒரு பொண்ணால நேசிக்க முடியும் இது முட்டாள்தனமான நம்பிக்கையா இருக்கு நீ என்ன பேர் வேணா வச்சுக்கிற ஆனா எனக்கு சத்தியமா நம்பிக்கை இருக்கு உனக்கு என்ன கண்டிப்பா பிடிக்கும்ல 